Pierre Roy, technicien à la Fédération de Pêche de Haute-Loire. Alors on a créé ce nouveau parcours en 2017 avec les, les APPMA de la Haute-Vallée de la Loire qui se sont euh, regroupés ensemble euh, au sein d'une association qui s'appelle ULA, euh, Union euh, Halieutique de la loire amont euh, donc c'est l'APPMA en amont de Goudet, euh, ici de, du pont de Chadron et plus en aval celle du Puy-en-Velay. Donc les trois se sont regroupés pour euh, essayer de gérer au mieux ce territoire commun qu'est la Haute-Vallée de la Loire. Alors l'intérêt halieutique de cette maille fenêtrée, donc je répète, c'est euh, quatre truites, un quota de quatre truites avec euh, la possibilité de garder des truites entre 25 et 35 cm. Alors on était les premiers à proposer ça au niveau français sur un territoire de truite euh, et ça a été d'ailleurs approuvé et c'est sur l'arrêté préfectoral annuel pêche donc du coup réglementairement ça a une portée euh, d'une part et du coup l'intérêt de, de ce parcours c'est aussi pouvoir proposer aux pêcheurs et à différents publics de pêcheurs parce qu'on a des pêcheurs plutôt traditionnels qui souhaitent conserver des poissons et on a beaucoup de nouveaux pratiquants ou même pas forcément des nouveaux mais qui souhaitent plus du no kill et la recherche de gros poissons, surtout qu'on a un territoire, la loire amont avec quand même une productivité intéressante de grosses truites. Donc du coup, c'était de proposer un parcours commun à tous ces pratiquants, ce qui permet de conserver des truites que, que produit la rivière assez facilement, des poissons de 25 et 35, mais au-delà de 35, de préserver les géniteurs qui sont capables aussi de produire pas mal de, de juvéniles de l'année et, euh, et aussi bah, d'en faire d'avoir des, des poissons assez sympas pour ces pratiquants-là, euh, ce qui évite aussi de faire un no-kill. Euh, par exemple assez restrictif que mouche fouettée, au moins on a euh, la possibilité d'attraper de, de, des gros poissons tout en conservant des poissons de taille moyenne et à toutes les techniques, donc du coup tous les pratiquants s'y retrouvent. Alors au niveau résultats et bénéfices sur la structure, la structure de la population de truites, on, déjà on fait une, un suivi scientifique par pêche électrique bah, juste en aval d'ici d'où nous sommes. Euh, pour le moment, on n'a pas. Alors, c'est plutôt bon déjà les résultats et, euh, et on n'a pas, il faut être clair, euh, la structure de la population de truites, ça ne va pas la changer radicalement non plus, euh, mais on espère quand même voir des évolutions et on va dire c'est aussi un petit peu expérimental, voir ce que ça peut donner sur du long terme. Je rappelle aussi que le parcours fait 12 km, qui démarre ici juste en aval au pont de Chadron et qui monte jusqu'à Goudet. Donc 12 km, c'est une expérience à grande échelle et donc il faut du temps aussi pour euh, voir les évolutions. Je m'appelle Pierre Comaïda, je suis président de l'Union Halieutique Loire Amont, communément appelée ULA. Qu'est-ce qu'ULA On pourrait dire que c'est une super APPMA. Alors pourquoi avoir créé cette super association eh bien, On a pensé que les petites APPMA, elles sont nombreuses. Vous savez qu'en France, les fédérations sont constituées d'un véritable puzzle d'APPMA, quelquefois avec des voix discordantes. Donc euh, nous avons pensé qu'il était beaucoup plus intéressant d'essayer de gérer la pêche par bassin versant. Chaque bassin ayant ses spécificités et euh, la gestion nécessitant des règles qui ne sont pas forcément communes au département, qui sont les limites euh, imposées par les hommes, qui n'ont rien à voir avec euh, la, véritablement la géologie ou, ou l'hydrologie. Donc euh, nous avons décidé de mettre en commun nos moyens financiers essentiellement et, et de parler d'une même voix auprès de la fédération, puisque c'est notre interlocuteur, de façon à ce que notre voix puisse peser dans les débats. Bonjour, donc du coup euh, je suis Lionel Martin, président de la fédération de pêche 43, vice-président de notre association régionale aussi et en même temps président de la PPMA locale euh, où on a le plaisir de vous accueillir sur le territoire. Donc la fédération a quand même participé avec les APPMA au financement de, eh ben, de la petite cabane qui est derrière nous, euh, de l'aménagement des accès euh, et d'entretien aussi euh, ben, des berges. Donc le parcours a, a des aménagements particuliers avec une cabane sur notre territoire ici. Là. Euh, un fin d'aménagement sur la commune de Goudet et des panneaux d'affichage qui sont euh, fléché sur notre territoire. On a aussi euh, tenu à ce que les gens sachent où ils vont, le temps qu'ils vont mettre, aussi bien pour aller pêcher que pour en revenir. Voilà. Et on a séparé euh, les accès euh, pédestres, des accès un peu plus motorisés. Bah, L'intérêt halieutique, c'est de rencontrer euh, sur un magnifique territoire, territoire sauvage, de très beaux poissons. On en a encore des exemples cette année, euh, voilà, attraper de, ouais, de, belles, de beaux poissons, aussi bien euh, truites, Cambre commun, 
et que poisson d'accompagnement, de petites fritures, euh, voilà, chevaine, barbeau. Euh. Un mot de la fin, ouais. Euh, bah, venez chez nous, venez voir euh, ce qui est fait sur notre territoire, sachant que ce territoire-là, euh, il y a 20 ans de ça, aurait dû être noyé. Là où on est actuellement, on aurait dû avoir euh, 40 mètres d'eau au-dessus de nous. Bah, venez voir ce qui, en, ce qui en est revenu et je pense que vous y reviendrez. <rire>